welcome to classes in this video i am going to discuss about intermediate second year chemistry topic chemical kinetics ee video lo manam intermediate second year chemistry ki sambandhinchinattuvanti rasayana gati shastram annatuvanti chapter lo pradhama kramanka charyala yokka pradhama kramanka charyala yokka samakarana samikaranam gurinchi chodabothnam అంటే ఈ ప్రథమ క్రమాంక చర్యల యొక్క రేటు స్థిరాంకాన్ని ఎలాగ లెక్క గడతారు అన్నటువంటిది ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోల్లో చూసాం చర్య క్రమాంకము అంటే కనుక రేటు సమీకరణములోని రేటు సమీకరణములోని క్రియాజనక గాఢత పదాల గాఢత పదాల గాతాల మొత్తం గాతాల మొత్తాన్ని చర్యా క్రమాంకం అంటామని చెప్తాను సో ఈ చర్యా క్రమాంకం ఏ రసాయన చర్యలకైతే చర్యా క్రమాంకము ఒకటి అవుతుందో అటువంటి చర్యలను ఏమంటున్నాం ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు ఏ రసాయన చర్యలకైతే చర్యా క్రమాంకం ఒకటి అవుతుందో అటువంటి చర్యలను ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు అటువంటి చర్యలను ఏమంటున్నాం ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ అంటే లేదంటే కనుక అండి లేదా దీన్నే మనకి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే కనుక అండి ఒక రసాయన చర్య యొక్క రేటు సమీకరణం క్రియాజనకాల గాఢత పదాల గాతాల మొత్తం ఒకటి అవుతుందో దా అటువంటి చర్యలు ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు సో ఏ రసాయన చర్యలకైతే చర్యా క్రమాంకం ఒకటి అవుతుందో అటువంటి చర్యలను ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు లేదా ఒక రసాయన చర్య యొక్క రేటు సమీకరణంలోని గాఢ క్రియాజనకాల గాఢత పదాల గాతాల మొత్తం ఒకటి అవుతుందో అటువంటి వాటిని ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు ఏమని చెప్తున్నాం అండి ఇక్కడ ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు సో మనకి ఈ వీడియోలో మనం ప్రథమ క్రమాంక చర్యలు అంటే ఏంటి ఈ ప్రథమ క్రమాంక చర్యల యొక్క రేటు స్థిరాంకాన్ని ఎలా రాబడతారు లేదా ఎలాగ దీన్ని డెరైవ్ చేస్తారు అన్నటువంటి విషయాన్ని చూడబోతున్నాం సో ఇక్కడ లెట్ ఆర్ గివ్స్ రైస్ టు పి అనేది ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య అనుకోండి క్రమాంక చర్య అనుకోండి ఆర్ గివ్స్ రైస్ టు పి అనేది ఏమనుకుంటాం ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య అనుకోండి లెట్ ఆర్ నాట్ అనేది క్రియాజనకాల ప్రారంభ కావటం ఏమనుకుంటాం క్రియాజనకాల ప్రారంభ గాఢత అనుకుంది అలాగే ఆర్ అనేది ఈ కాలం తరువాత క్రియాజనకాల గాఢత ఏమనుకుంటున్నాం ఈ కాలం తర్వాత ఏమనుకుంటున్నాం క్రియాజనకాల గాఢత అనుకుంది ఆర్ నాట్ అనేది క్రియాజనకాల ప్రారంభ గాఢత అన్నాం ఆర్ అనేది ఏంటంటే టీ కాలం తరువాత క్రియాజనకాల గాఢత అనుకుంది సో ఇప్పుడు ఈ చర్యకు రేటు సమీకరణం రాసే ఉంటుంది ఏమవుతుందండి ఇక్కడ చర్య రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఆర్ పవర్ సో మనందరికీ తెలుసు చర్య రేటు అనేది ఆ క్రియాజనకాలు ఆ టైం కి క్రియాజనకాల గాఢత ఆ టైం వద్ద ఉండేటటువంటి క్రియాజనకాల గాఢత కన్లోమాన పాకంలో ఉంటుందని ఇక్కడ ఇది ప్రథమ క్రమాంక చర్య కాబట్టి పవర్ ఎంత రాస్తున్నాం ఇక్కడ కే నేమంటున్నాం అంటే కనుకండి ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు స్థిరాంకం ఏమంటున్నాం అండి ఇక్కడ దీన్ని ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు స్థిరాంకం అని చెప్తున్నాం సో మనకి ఈ ఆర్ గివ్స్ రైజ్ టు పీకి చర్య రేట్ ఎలా రాయించండి ఇక్కడ చర్య రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డిఆర్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి బై డి 
సో ఇది ఎందుకు రాస్తున్నాం అన్నది మనం మొదటి వీడియోలో చెప్పాం రైట్ సో చర్యా రేట్ ఎలా కూడా రాయించ అంటే క్రియాజనకాల తరఫున చెప్పచ్చు క్రియాజన్యాల తరఫున చెప్పచ్చు సో ఇక్కడ ఆర్ గివ్స్ రైజ్ టు పే అనేది ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య అనుకున్నాం ఆర్ నాట్ అనేది క్రియాజనకాల ప్రారంభ గాఢత అనుకున్నాం ఆర్ అనేది టీ కాలం తర్వాత క్రియాజనకాల గాఢత అనుకుని దీనికి రేటు సమీకరణం కనుక రాస్తే కనుక దీనికి రేటు సమీకరణం చర్యా రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇన్ టు ఆర్ ఫోర్ వన్ ఇక్కడ కేని ప్రథమ క్రమాంక చర్య రేటు స్థిరాంకం అంటున్నాం ఈ చర్య రేటు ని ఈ విధంగా రాస్తాం సో మనకి కన్వీనెంట్ కోసం దీన్ని ఎలా రాస్తున్నానంటే కనుక అండి ఆ రెండింటిని కలిపండి అంటే ఈ దీన్ని దీన్ని కలిపి ఎలా రాస్తున్నానంటే కనుక అండి చర్య రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి అంటే మైనస్ డిఆర్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా రైట్ చెప్పి కే ఇన్ టు ఆర్ పవర్ వన్ ఆర్ పవర్ వన్ అంటే ఎంత అండి ఆర్ రైట్ సో ఇక్కడ చర్య రేటు కి మనకి ఈ విధంగా రాసే ఇప్పుడు ఇక్కడ పదాలను కనుక రియరింగ్ చేస్తే అంటే పునరామరిస్తే కనుక అమర చేస్తే కనుక అండి ఏమవుతుందండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇన్ టు రైట్ ఇక్కడ ఆర్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు ఆర్ ని డిటీని ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు రెండు వైపులా సమాకలనం చేయగా చేసాను ఏమైనా వస్తుందండి మైనస్ ఇంటిగ్ర డిఆర్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్ర కేడిఈటి సో మనకి ఈ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ డి సమాకలనంలో మొన్న చెప్పాం ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వద్దామో ఎక్స్ ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్ రాయాలి రాయి రాసాం కాన్స్టెంట్ అలాగే ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఎలెన్ ఎక్స్ సారీ ఎలెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్ అంటే ఎంత అండి ఎలెన్ అంటే లాగ్ బేస్ ఈని ఏమంటాం ఎలెన్ అని రాస్తాం రైట్ ఎలెన్ ఎక్స్ ఆర్ లాగ్ బేస్ ఈ ఎక్స్ రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ డిఎక్స్ బై ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ దీని ఇంటిగ్రల్ అని చదవాలి ఇంటిగ్రల్ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ప్లస్ సి ఏమంటా ఎక్స్ ప్లస్ సి అండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏ ఫామ్ లో ఉందండి ఇది డిఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది మైనస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటి ప్లస్ ఐ రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ సమీకరణం ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే ఐ వాల్యూని కనుక మనం కనిపెడితే కనుక ఈ ఐ వాల్యూని కనిపెట్టడానికి మనం ఏమి అనుకుంటాం అంటే వెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దండి సో ఇప్పుడు ఇది వన్ అనుకుని ఈ విలువలను ఒకటిలో ప్రతిక్షేపించామనుకోండి ఒకటిలో ప్రతిక్షేపించగా టీ అండ్ ఆర్ నాట్ విలువలు ఆర్ విలువలు కాక ప్రతిక్షేపిస్తే ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను అది మైనస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇన్ టు జీరో ప్లస్ సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమో వచ్చింది మైనస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ సో ఒకటిలో మళ్ళీ ప్రతిక్షేపిస్తున్నాను ఐ విలువలు అంటే ఏమో వచ్చిందండి మైనస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేటి మైనస్ ఎల్ఎన్ ఆర్ రైట్ సో ఇక్కడ ఈ పదాలని కొంచెం రియరింగ్ చేస్తున్నాం కేటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఎం ఆర్ నాట్ మైనస్ ఎల్ఎం మనకి లాగ్ లో ఒక లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి ఫార్ములా ఏంటి లాగ్ ఏ బై బి రైట్ అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైనా వచ్చిందండి వన్ బై టి ఇన్ టు ఎల్ఎం ఆర్ నాట్ బై ఎలెన్ ఆర్ నాట్ బై ఆర్ ఇది ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు సమీకరణానికి సమీకరణం రైట్ రేటు స్థరాంకానికి సమీకరణం ఇక్కడ డిఆర్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇన్ టు ఆర్ పవర్ వన్ దీన్ని రియరేంజ్ చేసాం అంటే ఆర్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డిటీని ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాం ఈ విధంగా రాసాం సమాకరణం చేస్తే కనుక మనకు వచ్చింది రైట్ సో ఇక్కడ ఈ రేటు స్థరాంకానికి మనకి ఎలా వచ్చిందని చెప్తున్నాం ఎక్స్ప్రెషన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదిగోండి అదే మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాం ఒక్కసారి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైనా వచ్చిందండి మనకంటే ఇక్కడ వన్ బై టీ ఇన్ టు ఎల్ఎం ఆర్ నాట్ బై రైట్ సో ఇక్కడ లాగ్ ని ఎల్ఎన్ బేస్ ఈని ఎల్ఎన్ లాగ్ బేస్ టెన్ గా మార్చాలంటే కనుక అండి టూ పాయింట్ త్రీ జీరో చేత మార్చాలి ఇవ్వండి ఏమీ రాయకపోతే బేస్ ఎంత ఉన్నట్టండి టెన్ ఒకవేళ ఎల్ఎన్ అని రాస్తే బేస్ ఎంత ఉన్నట్టండి పవర్ బేస్ ఈఎన్ రైట్ సో లాగ్ బేస్ టెన్ లోకి మార్చాలంటే టూ పాయింట్ త్రీ జీరో త్రీ చేత మల్టిప్లై చేయాలి ఇది మనకి ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు సమీకరణం 
సో ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క సమాకలన సమీకరణం అన్నా ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రీటు స్థలానికి రాబట్టమన్నా కూడా ఇది ఫార్ములా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ త్రినాథ్ కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్